ക്യൂട്ടോളപ്പേഴ്സ് ഉപ്പും മുളകും പിന്നെ സന്തോഷമുള്ള വാർത്ത സന്തോഷിക്കാതിരിക്കോ എന്തോ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാർത്ത ഞാനിപ്പോഴും പോയ പറയൂ അമ്മ പറയണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ആരെ കാണുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ വീട്ടിൽ പോയതാ അതെ എന്തിനാണ് ഞാനേ ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോ ഒരു മാഗസിനിൽ ഒരു കവിത എഴുതി അപ്പൊ ആ കവിത മാഗസിനിൽ വെച്ചിട്ട് മിസ് അത് കണ്ടു അത് വായിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ നമ്പർ മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതൊക്കെയോ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ചു വെച്ച് ഒപ്പിച്ച് വിളിച്ചു അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീസിന് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയോ ശിവ ഈ ഇത് ഒരു മാഗസിനും ഞാനും കവിത എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാ ഈ ബുക്കും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബുക്കിലെ കവിത ഒക്കെ മിസ് വായിച്ചു എന്നിട്ട് മിസ് എന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ മേടിക്കുവേ ആ മിസ് പറയാ ഞാൻ ഒരിക്കലും കവിത എഴുതി നിർത്തരുതെന്ന് എന്റെ കവിതയിൽ ഈ ജീവന്റെ തുടിപ്പുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ ആ മിസ് ഈ മലയാളം കവിത ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കവികളൊക്കെ എത്ര പോരാന്ന് പറയണേ ആണോ പിന്നെ ആ മിസ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാൻ ആ മിസ്സിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വിളിച്ചു അപ്പൊ അവരെ എന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഈ കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയില്ലേ അതൊക്കെ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കാൻ ഒരു കവിതാ സമാഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ അതിനെ പറ്റി മറുപടി പറയൂ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കവിതകളൊക്കെ എഴുതാറില്ലേ ആ കവിതയൊക്കെ അമ്മയെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതിനെ പറ്റി അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മിസ് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേ മിസ് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ അഭിപ്രായം പറയാ അതിനേക്കാൾ മേളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാവും എനിക്ക് അത്ര അറിവൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലമ്മ എന്റെ കവിത അത്ര നല്ല അല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലെന്നും അറിയാം പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി അമ്മയ്ക്ക് എന്താ അഭിപ്രായം ഞാൻ എന്ത് പറയണമെന്നാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടം അതുപോലെ പറയാം അമ്മ ഞാൻ പറയട്ടെ അഭിപ്രായം വാ തുറന്നു വെറുത് നീ കവിത വലിയ മോശമില്ലാണ്ടൊക്കെ എഴുതും ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എഴുതാൻ ഒരു കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട് നിനക്ക് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് വിമർശകരെ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ നീ ആരാടി എന്റെ കവിത വിമർശിക്കാൻ പോയി ആയൂ ഏതി പഠിക്കും ചെല്ലു ഇതാണ് ഒരു കവിതക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാത്ത അമ്മ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയാമ്മ ശിവ അമ്മ പറ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അമ്മക്ക് ഇത് കാര്യം പിടികിട്ടില്ലേ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളൊക്കെ ഒരു ബുക്കായി പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ പോവുക എന്റെ ദൈവമേ എന്താ കുഴപ്പം അല്ല ഈ കവിതാ പുസ്തക പ്രകാശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ചെറിയ കാര്യം എന്ന് പറയാം കുറച്ച് വലിയ കാര്യമാണ് അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം ഇല്ല ചീത്ത അഭിപ്രായം ഇല്ല എനിക്ക് അത് മതി ആരെങ്കിലും അമ്മ മാനക്കേടാവോ അതേ വീട്ടിൽ പുത്തരിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചമ്മ ചേച്ചി ഞാൻ അറിയാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക ചേച്ചി ഈ കവിതയൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതണേ കൊല്ലം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആൾക്കാരെന്നെടുത്ത് വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്കാരെയും നിർബന്ധിച്ച് വായിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില
വേണമെന്നുള്ള ഒരു മേടിച്ച വായിച്ചാൽ മതി ഇതിന് ടൈറ്റില് വേണ്ടേ അമ്മയില് കണ്ടുവെച്ചോ വേറെ ടൈറ്റില് ഞാൻ പറയാം വേണോന്നുള്ളവർ വായിച്ചാൽ മതി ലക്ഷ്മി ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പി ടൈറ്റിലിന്റെ അടിയിൽ കവിതാ സമാഹാരം അത് കൊള്ളാമേ മോള് ഒരു മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് പേരിന് എന്റെ ടൈറ്റിലിന് ആദ്രമുള്ളതും ആഴമുള്ളതും കാവ്യാത്മകത നിറഞ്ഞ ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം അതെ ആ ഫസ്റ്റ് കവി എഴുത് കവിതകൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ നോക്കാം ചേച്ചി ചവറ്റ കുട്ടയിൽ നിന്ന് എന്നിട്ടാണ് ടൈറ്റിലെ പോടി അവൾ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ അവൾ എഴുതട്ടെ നമുക്ക് കാണാലോ എന്താവോന്ന് എന്തു കാണാനിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ക്ലൈമാക്സ് പറഞ്ഞു മതി മതി പോടി പോ നോക്ക് ശിവ വാ നടക്കടാ വാ അവൾ എഴുതിക്കോ അല്ല അമ്മ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഏത് കവിതകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിക്ക എഴുതാൻ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ചതൊക്കെ എഴുതാനുണ്ട് ചതൊക്കെ ഒന്ന് മിനുക്കി എടുക്കണം ചേച്ചി കവിതകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്താ എടി ഉപരിപ്ലവമായ വായനയിലൂടെ ചില കവിതകൾ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അർത്ഥതരങ്ങളിൽ ആഴങ്ങളിൽ മുങ്ങി ചെന്ന ചിലപ്പോ മുത്തുകൾ കിട്ടും പിടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വർഗത്തിന്റെ വർത്താവായി തോന്നരുതല്ലോ ഈ കവിതയെ കുറിച്ച് സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നിനക്ക് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാക്കുകളൊക്കെ വരണുണ്ടല്ലോ അതിലാണ് അത്ഭുതപ്പെടണ്ട അല്ലാത്ത സമയം ചന്തയാണല്ലോ ശിവ ഞാൻ വാക്കേറ്റത്തിനോ കൈയേറ്റത്തിനോ പറ്റിയ മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ അത്യാധുനിക കവിത ശകലം കുറച്ച് വായിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ റെഡി കവിതയുടെ പേര് ബ്രെയിൻ വായിക്കട്ടെ നിനക്കില്ലാത്ത സാധനം അമ്മ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാ ഒരു മിന്നൽ ഒരു ഇടിമുഴക്കം ഒരു പ്രകമ്പനം ഒന്നുമല്ലെന്ന തോന്നലിൽ ഒരു ചിന്ത അത് തലച്ചോറിൽ നിന്നും തലച്ചോറുകളിലേക്ക് ആനുകുന്നൊരു മഹാപ്രകമ്പനം ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് മാത്രം വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാ അത്ഭുതം അതെ ഇതിന്റെ എത്ര ഓപ്പി ഇറക്കാൻ എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ ഒരു ഓപ്പി ഇറക്കണുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പബ്ലിഷേഴ്സിനൊക്കെ പോയി കാണണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അച്ചടിക്കണ്ടേ അച്ചടിക്കണം അതിന് പ്രസി പോയി സംസാരിക്കണം അപ്പൊ കാശോ കാശ് അത് ഇപ്പൊ കൊറച്ച് എമൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് വരും ഇപ്പൊ എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമല്ല അമ്മ ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റോഡിൽ നടന്ന് വിറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ നടന്ന് ഇങ്ങനെ വിൽക്കേണ്ടി വരുമോ അതിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കെ കൊടുക്കോളൂ എന്തൊക്കെയാണോ എന്തോ പറയണത് അവക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്താ പറയുന്നത് അച്ഛന്റെയും കേശുവിന്റെ അടുത്തേ അച്ചടിച്ച് ബുക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം പറയാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി അവര് വരമ്പ ആ അവര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലേ അതാ പറഞ്ഞാ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് അറിഞ്ഞാ മതി ഓ ശരി എന്നപ്പോ ഞാൻ എഴുതട്ടെ ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കാറില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ ചെയ്തേ എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പാടില്ലേ ഓ പഠിച്ചോളാം ഇല്ലാടി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിലോ ടൈറ്റില് എല്ലാ കവിതകൾക്കും വേറെ വേറെ ഇതാണല്ലോ ടൈറ്റിലാണല്ലോ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ കവിതാ സമാഹാരം ആയതും കൊണ്ട് വേറെ ടൈറ്റിൽ ഇടണം പിന്നെ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട സാർ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ടാ അപ്പം സാർ ഒരു ആമുഖം എഴുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒപ്പിക്കും ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം കുറച്ച് ബിസിയാ ശരി ബൈ ടി അതെ നിന്റെ കവിതയെ കുറിച്ച് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ പോണ ഈ മുരുകൻ കാട്ടക്കാട് സാറാ ചിലപ്പോ നടന്നാലോ ചേച്ചി ഈ മുരുകൻ കാട്ടാക്കാട് സാറാ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടാ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ നെയ്യാറ്റിങ്ങന
മുരുകൻ കാട്ടകർ സാർ കാട്ടക്കടയാണല്ലോ അപ്പം എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ബന്ധം ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ <laughs> 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 പിന്നെ നാലാമത്തത് ജലനാശിനി ജലനാശിനി ആ ഇപ്പം ജലക്ഷാമം ആണല്ലോ കൂടുതലും അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു കവിത ഞാൻ വികൃത രൂപം ചലനാത്മകം ഈ ലോകത്തിന്റെ ചലിക്കുന്ന നീയും ചലിച്ചിടും ചലനം ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ ചിലർ നിർജീവനത്തിന്റെ നാടോടികൾ ചലനാത്മകമീ ഇതൊക്കെ ആർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചുമ്മാ മനസ്സിലാവാൻ കൊടുത്തു ഞാനെഴുതിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 എടുക്കോ പറ അച്ഛനെ വിഷയായിട്ടും പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഇത് വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക എന്റെ വാക്ക് പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായില്ല മുക്ക് പൈസ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിന്റെ പൈസയാണ് ചേച്ചി ചോദിച്ചേ പ്രസി പോയി സംസാരിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് പേജുള്ള ബുക്ക് അഞ്ഞൂറിന് അടിച്ചാ മതി പിന്നെ കളറൊന്നും വേണ്ട ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മതി മാ പേപ്പറിന് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എത്ര രൂപ പത്ത് പതിനായിരം ആവോ ഇപ്പൊ അമ്മ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ താ ബാക്കി പിന്നെ കൊടുക്കാലോ പിന്നെ ഇതിന്റെ കാശ് ഞാൻ ബുക്ക് വിറ്റ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് പൈസ തരാം അപ്പൊ ബുക്ക് കഴിഞ്ഞുപോയാലോ ഒന്ന് പോയി തരൂ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ പോ ചെല്ല് അമ്മ അപ്പൊ പൈസയുടെ കാര്യം ഒന്ന് പോയി തരാം പോ തരുവോ ഇരട്ടിപ്പണി കഴിഞ്ഞതെല്ലാം തൂത്ത് വേണം പത്ത് കവിതകൾ കിട്ടിയ പത്ത് കിട്ടിയോന്ന് ചോദിച്ചാ കിട്ടി പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ തിരുത്താനുണ്ട് പൈസ പങ്കിടാൻ വരുവല്ലോ നീ അപ്പൊ എന്റെ മറുപടി പറയാ അതൊക്കെ പേരാണ് കൊറച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ വേനൽ മഴ 
ചുട്ടുമുള്ളുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചിരുന്ന ഒരു കുളിർമഴ കുഴപ്പമില്ല വേനൽമഴ നല്ലതാണ് വേനൽ പക്ഷികൾ അതും കൊള്ളാം കൊള്ളാലോ വേനൽ പക്ഷികൾ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചിന്തയുമായി പറന്നു കിടക്കുന്ന പക്ഷികൾ ഞാനേ പഴയൊരു കവിയത്രയാണ് പോയില്ലേ ഈശ്വര അതേ വീണ്ടും ഉറുമ്പ് കയറി നിക്കണം എങ്ങോട്ട് പോണത് ആ അത് ശരി കബോർഡിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി പോവാണല്ലേ കുനിച്ചു പിടിക്കാതെ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നിറയെ ഉറുമ്പ് മഴ വന്നപ്പോ എല്ലാം കൂടെ അകത്തോട്ട് കയറി വന്നതാ ഒന്നും പറഞ്ഞു കത്തിച്ചത് ശിവ എന്റെ കവിതയുടെ പേപ്പർ എന്തിയേ ഞാൻ ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിലെ വെച്ചത് അവിടെ ഇല്ല അത് എവിടെ ചോദിച്ചേ ഞാൻ പേപ്പറാ ചേച്ചി എടുത്തോണ്ട് വന്നേ എന്റെ കവിത അടിഞ്ഞെടുത്തോണ്ട് വന്നേ സോറി ചേച്ചി ബാക്കി കുറച്ച് പേപ്പർ അതിന്റെ മുകളിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എഴുതിയതല്ല ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവൂലോ ഒന്നും കൂടി ശ്രമം ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴെ കിടത്തു ഞാൻ താഴെ കിടന്ന് എടുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ കവിത എഴുതിച്ചത് പോലും പോടാ 